ഷിനാഥ് ബ്രദറെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് കുറെ നാളുകളായല്ലോ കണ്ടിട്ട് അതെ 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 ഞാൻ അത് പറയാനിരിക്കുവായിരുന്നു കുറെ നാളുകളായി ഷിനാഥ് ബ്രദറിനെ കണ്ടിട്ട് ഇവിടെ യൂട്യൂബിനകത്തും ഞങ്ങള് ലൈവിനകത്ത് യൂട്യൂബിനകത്തും ആൾക്കാർ ഒത്തിരി പേര് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ മേളിൽ അതിന്റെ ലിങ്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ട് യൂട്യൂബിനകത്ത് നമ്മുടെ മദർസ ഡിബേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരു പത്ത് എഴുപത് പേര് യൂട്യൂബിനകത്ത് റെഗുലർ ആയിട്ട് കാണുന്നതാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ലൈവ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതേ മേളിൽ ഞാൻ അതിന്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെ 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 നമ്മളുടെ ചാനലുകളെല്ലാം നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ഓണും യൂട്യൂബിൽ ലൈവും കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇന്നലെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു മുസ്ലിം റൂമിനകത്ത് കയറാൻ പറ്റിയില്ല കയറാൻ നോക്കിയിട്ട് ഞങ്ങളെ വെളിയിലാക്കി എന്നിട്ട് റീപ്ലേയും ചാറ്റ് ബോക്സും എല്ലാം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉസ്താദന്മാരൊക്കെ പറയുന്നത് ചില സംശയങ്ങൾ ഞാൻ മുമ്പേ കേൾക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് അതിന്റെ ഒരു വിശദീകരണം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ബ്രദർ അന്ന് ഒരു സംശയം എന്നോട് ചോദിച്ചായിരുന്നല്ലോ ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റി ഞങ്ങൾ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും സംസാരിച്ചില്ലായിരുന്നു അതെ അന്ന് അന്ന് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു ഇടക്ക് വെച്ച് നമുക്ക് പോണ്ട വന്നു ആ പിന്നെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അതെ അതെ ആയിപ്പോയാണ് പിന്നെ ഒന്നിനും സംസാരിക്കാനുള്ള കഴിയാതെ പോയി പോയത് മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി അപ്പം അല്ല ഷിനാഥ് ബ്രദറെ സംശയമൊക്കെ നമുക്ക് ചോദിക്കാം പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ സംശയം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ജീവിതത്തിൽ വല്ല ഗുണം ഉണ്ടായി ഗുണം ഉണ്ടാകണമല്ലോ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഒരു കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോൾ ആ വിഷയത്തെ നമ്മൾ ആഴമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് അതിനകത്തെ ശരിയും തെറ്റും മനസ്സിലാകാൻ നമ്മൾ തുനിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലല്ലേ നമുക്ക് പ്രയോജനമുള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മളിങ്ങനെ സംശയങ്ങൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം മനസ്സിലായില്ലേ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രയോജനം എന്താ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ് തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് ഈ വിഷയമായിട്ട് ഇപ്പൊ പഠിക്കാൻ പൊതുവേ സമയം കണ്ടെത്താൻ കഴിയാറില്ല അതാണ് ഞാൻ ഓരോ തിരക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് പിന്നെ പലപ്പോഴും ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിന്റെ ഒക്കെ പ്രിപ്പറേഷൻ ആകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അറിയാലോ നമ്മൾ അതിൽ തന്നെ പിന്നെ ടൈം ഒരുപാട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പൊതുവേ ഒന്നിനും ടൈം കണ്ടെത്തിയില്ല എന്തായിരുന്നാലും ഞാൻ പല കാര്യങ്ങളും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന പല സ്ഥാപനത്തിൽ ഉന്നയിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും പരിശോധിക്കാനൊക്കെ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് പൊതുവെ ബ്രദർ റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള വാദം ഞങ്ങളുടെ കേട്ടായിരുന്നു റീസെന്റ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയത് അള്ളാഹുവിന്റെ അർഷിന്റെ കീഴിൽ നിന്ന് പുരുഷന്റെ ശുക്ലം പോലെ അള്ളാഹു ശുക്ലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നുണ്ട് അത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ബ്രദർ അള്ളാഹുവിന്റെ അർഷിന്റെ കീഴിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു ഈ പുരുഷന്റെ ശുക്ലം പോലെ അള്ളാഹു ശുക്ലം മനുഷ്യരുടെ മേൽ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു എന്ന പുതിയ ഒരു ഹദീസ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഉള്ള ഉസ്താദന്മാരോടൊക്കെ പലരോടും ചോദിക്കുന്നു പക്ഷെ ആരും മുന്നിലോട്ട് വന്നിട്ട് ഇതിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുകയോ അതിനെ പറ്റി കാര്യങ്ങൾ വിവരിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം ഞങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ല ദുഃഖത്തിലാണ് കാരണം ആരും ചോദിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പറ്റി പറയാനോ ഒന്നും ആരും മുന്നിലോട്ട് കടന്നു വരുന്നില്ല എന്തിനാണ് അള്ളാഹു ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അതെ ഇസ്ലാം വെബ് ഇസ്ലാം വെബ് അതിനകത്തു നിന്നാണ് ഈ കാര്യം ദൈ ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് മേളിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഇത് രേ ഇത് നറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അബ്ദുല്ല വിബിൻ മസൂദ് ആണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് എനിക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് ഞാനൊന്ന് നോക്കിയേക്കാം യാ മുസ്തറക് ഓഫ് ദ ടു സഹീസ് ടു സഹി ദ ബുക്ക് ഓഫ് ദ ട്രിബുലേഷൻ ആൻഡ് എപ്പിക്സ് ഇതിൻ്റെ വോള്യം അഞ്ച് പേജ് നമ്പർ സിക്സ് നയൻറ്റി സെവനിൽ നിന്നാണ് അത് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന അബ്ദുള്ള ഇബിൻ മസൂദ് ആണ് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ ഈ അള്ളാഹു പറയുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് പ്രവാചകൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഹി സെഡ് ഫോർ അല്ലാ സെൻഡ് വാട്ടർ ഫ്രം അണ്ടർ ദ ത്രോൺ ആസ് ദ സീമൻ ഓഫ് മെൻ സോ ദർ ഫ്ലഷ് ആൻഡ് ദർ ബോഡീസ് ഗ്രോ ഫ്രം ദ വാട്ടർ ജസ്റ്റ് ആസ് ദി എർത്ത് ഗ്രോസ് ഫ്രം ദ സോയിൽ അപ്പൊ നമ്മള് ഇവിടെ ഉസ്താദന്മാരോട് ചോദിച്ച അള്ളാഹുവിനെ
അങ്ങനത്തെ ലൈംഗിക ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ കാരണം അള്ളാഹു വേറെ ഒരിടത്ത് പറയുന്നുണ്ട് നാം ഒരു വിനോദമുണ്ടാക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചാൽ നാം അത് നമ്മിൽ നിന്ന് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഉള്ള ഹൂറിമാരിൽ നിന്ന് തന്നെ ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്ന് അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് അത് സൂറ ഇരുപത്തി ഒന്നിന്റെ പതിനേഴിൽ അങ്ങനത്തെ പരിപാടി വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഏത് ഇസ്ലാമി വർഷനും ഉന്നയിക്കുമ്പോഴും ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ് പിന്നെ കൃത്യമാണോ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് അന്വേഷിക്കണം ഒന്നാമത്തെ വിഷയം നിങ്ങൾ ഇപ്പം ഒരു ഹദീസ് ഞാന് ക്ലാരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയാണ് ഇത് ചോദിക്കണത് ഒരു ഹദീസ് ഉദ്ധരിക്കുമ്പോൾ ആ ഹദീസ് എവിടെയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ പ്രാമാണികത എന്താണ് എന്ന് ആദ്യം രണ്ടാമത്തെ ഒരു വിഷയം അല്ലെങ്കിൽ ഹസനായിരിക്കണം ഈവൻ ദായിഫ് ആയിട്ടുള്ള ഹദീസ് പോലും എടുക്കാം എന്ന് ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നുണ്ട് ദായിഫ് ആയിട്ടുള്ള ഹദീസിനെ തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ ഖുറാന്റെ വിമർശനം ചെയ്യുമ്പോൾ വിമർശനം നമ്മൾ ഒത്തിരി നാളുകളായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഹദീസ് നോക്കിയിട്ട് അതിനകത്ത് കാര്യം നമുക്ക് സംസാരിക്കാം അല്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് വിമർശനം ചെയ്യേണ്ടത് അതിന്റെ രീതി എന്തുവാ അതൊന്നും അല്ലല്ലോ ഇവിടുത്തെ വിഷയം ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇതിന് മുസ്ലിം ലോകം മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാർ ഓരോ ഹദീസിനും കൊടുത്ത വ്യാഖ്യാനം എന്താണ് അതിന്റെ ഉദ്ദേശമായി കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ് എന്നും കൂടെ ഒന്ന് അതൊക്കെ ചെയ്യണം ബ്രദറെ ഈ ബുഖാരി രേഖപ്പെടുത്തിയതിനും എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അതിനെ വെളുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫത്തഹുൽ ഭാര്യയും ഷറ സഹി മുസ്ലിമും ഒക്കെ എഴുതേണ്ടി വന്നു അത് സി ഒരു തെറ്റ് പറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ എങ്ങനെങ്കിലും മറച്ചു വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പല വിവർത്തനങ്ങളൊക്കെ വരും നമുക്ക് അവിടോട്ടൊക്കെ പോകുന്നതിന് മുൻപേ ഹദീസിന്റെ പ്ലെയിൻ റീഡിങ്ങിൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാകുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം മനസ്സിലായില്ലേ ഇത് ഒത്തിരി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അതിന്റെ പുറകെ പോകാം ഷിനാദ് ബ്രദറിന് എന്ത് മനസ്സിലാവുന്നു ഇതിനകത്ത് നിന്ന് താങ്കൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവുന്നു അള്ളാഹു ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങള് പറഞ്ഞതിലൊരു മിസ്റ്റേക്ക് പറയാം നിങ്ങളുടെ എന്താ പറയാ അടിത്തറയിലുള്ള ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഹദീസ് പ്ലെയിൻ വായനയിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും പിന്നെ കുറെ കാര്യത്തിന് ശേഷമാണ് ഈ ബുഹാരിക്കൊക്കെ ഷർഹ് വന്നത് വെളുപ്പിക്കാനാണ് ഒരിക്കലും അല്ല നിങ്ങള് അല്ല ഷെറ വന്ന എന്താ എപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് വന്നത് നിങ്ങള് നമ്മളെ സംസാരിക്കാൻ കൂടുതൽ അനുവദിക്കുക എന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻ പറയാൻ സമയം കൊടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കും നിങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടി ഇരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എല്ലാരും സംസാരിക്കുന്നു കൃത്യമായി അത് മനസ്സിലാക്കി അതിന് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ എന്താ പറയാ കാര്യമാവുന്നത് നിങ്ങൾ ബുഹാരിക്ക് നിങ്ങൾ പറയുന്നു കുറെ വർഷത്തിന് ശേഷം പക്ഷെ കുറെ വർഷത്തിന് ശേഷം മാത്രല്ല ഷെർഹ് ബുഹാരിക്ക് വളരെ ആദ്യകാലം മുതൽ തന്നെ ഷെർഹ് ഉണ്ട് നിങ്ങളിപ്പോ ഫത്തഹുൽ ഭാര്യ നോക്കിയാൽ തന്നെ എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ബുഹാരി മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടോ എങ്ങാനാണ് വരുന്നത് അതിന് തൊട്ടപ്പുറത്തെ നൂറ്റാണ്ടിൽ പോലുമുള്ള വളരെ പ്രാമാണികമായ ഷെർഹുകൾ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാണ് ആ ഷെർഹുകൾ പലതും ആര് കോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇമാം പിന്നെ ഇബൻ അജർ അസ്കലാനി ഫത്തുൽ ഭാര്യ കോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കാലം മുതലേ ഉള്ള ഷെർഹുകളും മനസ്സിലാക്കലുകളുമാണ് പലപ്പോഴും കോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ഹദീസ് പ്ലെയിൻ റീഡിങ്ങിലൂടെ മനസ്സിലാവുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്ലെയിൻ റീഡിങ്ങിലൂടെ മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല ആ ഹദീസ് ഏതൊക്കെ സന്ദർഭത്തിൽ ഇതാണ് പ്രശ്നം ബ്രദറെ നിങ്ങളെ ഇത് ഇത് ഷിനാദെ താങ്കളെ ഇത് കൊച്ചിലെ തൊട്ടെ ഈ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച് ഹദീസ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ ഇതിന്റെ പുറകിൽ ഭയങ്കര സയൻസ് ഏതോ ഭയങ്കര റോക്കറ്റ് ഉണ്ട് അതിന്റെ പുറകിൽ ബാക്കി കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതുണ്ട് ഇതുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ ഇതൊരു ട്രെയിൻഡ് മൈൻഡ് ആക്കിയിരിക്കുക ബ്രദറെ ഇതൊന്നും പോകണ്ട സിമ്പിൾ ഒരു കാര്യം മനുഷ്യന് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുക ഇപ്പം ഒരാൾ പറ ഇപ്പം മുഹമ്മദ് പറയുകയാണ് കാബയ്ക്ക് നേരെ നോക്കി മൂത്രം ഒഴിക്കരുത് സിമ്പിൾ ഒരു ഹദീസ് നമ്മൾ വായിച്ചു കാബയ്ക്ക് നേരെ നോക്കി മൂത്രം ഒഴിക്കരുത് ഇപ്പു
ഈ സെയിം സിമ്പിൾ റീഡിങ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും മുഹമ്മദ് ചെയ്യുന്നതിനും ഘടക മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞതിന് ഘടക വിരുദ്ധമായിട്ടാണ് മുഹമ്മദിൻ്റെ പ്രവർത്തികൾ പോകുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇനി മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പാട്ട് പാടുന്നത് പാട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡാൻസ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേക്കു 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 ആദ്യം ഇങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നു ആദ്യം ഇങ്ങനെ ചെയ്തില്ല എന്ന് പറയുന്നു പിന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നു ഇത് ഒരു കേസിലല്ല ഇങ്ങനെ ആയിരക്കണക്കിന് ഹദീസുകൾ ഉണ്ട് ഈ ഹദീസുകൾ അല്ല ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം ഹദീസ് അല്ല ഞാൻ പറയാം ഹദീസിന്റെ നിധാന ശാസ്ത്രത്തിൽ ഒരു ഹദീസ് മറ്റൊരു എന്റെ സഹോദര ഈ നിധാന ശാസ്ത്രം ആരെ ഉണ്ടാക്കി അല്ലല്ല നിധാന ശാസ്ത്രം ആരെ ഉണ്ടാക്കി മുഹമ്മദ് ആണോ നിധാന ശാസ്ത്രം ഉണ്ടാക്കി ഈ ശാസ്ത്രം ആരെ ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ പറയാം 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 ഈ മുഹമ്മദ് അല്ല ആരെ ഈ ഹദീസ് ഉദ്ധരിക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് ആണോ ഈ ഹദീസ് ഉദ്ധരിക്കുന്ന ആരാണ് എന്തുവാണെങ്കിലും സഹാബികളോ ഐഷയോ അല്ലെങ്കിൽ സഹാബികളെ ഉദ്ധരിക്കുന്നതാണല്ലോ ആർക്ക ഉദ്ധരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ആർക്ക ഉദ്ധരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ശിഷ്യമാർഗ മുഹമ്മദ് പഠിപ്പിച്ചു കാബയ്ക്ക് നേരെ അല്ലല്ല മുഹമ്മദ് പഠിപ്പിച്ചു കാബയ്ക്ക് നേരെ നോക്കി മൂത്രം ഒഴിക്കരുത് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ചെയ്യാറുണ്ടോ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഒരു പുറം തോടിലേക്ക് വരുമ്പോഴേ താങ്കൾ ആരെങ്കിലും കാബയ്ക്ക് നേരെ നോക്കി മൂത്രം ഒഴിക്കാറുണ്ടോ യെസോർണോ എന്ന് പറയൂ യെസോർണോ അല്ല ഈ ഹരീസ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട റൂട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് മുന്നിലോട്ട് പോകൂ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഒരാൾ സംസാരിക്കുമ്പോഴും കൂടെ താങ്കൾ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കല്ലേ ഇതൊരു ഡിസ്കഷൻ അല്ലേ ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്ന ഷിനാദ് ബ്രദർ ഒരു മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് ഒരു ഒന്ന് ബേസ് ലൈൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമല്ലോ ഓക്കെ സി ബഹളമാക്കല്ലേ സി ഒരാൾ സംസാരിപ്പം ഷിനാദ് സംസാരിക്കുമ്പോ നാസറിൻ അവിടെ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോ അതൊന്ന് കേൾക്കാൻ മനസ്സ് കാണിക്കേ വെറുതെ ഒരു റബൽ ആവല്ലേ സോ അത് മോശമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ വിഷയത്തിൽ ആ ഒരു ആശയപ്പാപ്പരാത്വത്വം വരുന്ന കാര്യമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ പുറത്ത് കാണിക്കുകയാണ് സോ അത് കാണിക്കാതെ ഒരാൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു ഇത് കൊടുക്ക് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യ് അപ്പൊ എന്തോ കാര്യം പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ അതിനെ പേടിച്ചിട്ട് പിന്നെ അതിനെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാതെ ഇപ്പം നാസറും ബ്രദർ താങ്കളോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നതിന് ഇടയ്ക്ക് ഒരു സംസാരിക്കുന്ന ഷിനാദ് നടക്കില്ല ോട് ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചു താങ്കളോ മറ്റാരെങ്കിലുമോ കിബലയ്ക്ക് നേരെ തിരിഞ്ഞ് നിന്ന് മൂത്രം ഒഴിക്കാറുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അതിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം അതിന് താങ്കൾ യെസോർണോ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്റെ സഹോദര ഇതൊന്നും അല്ല ഇത് ഞങ്ങൾ കുറെ നാളുകളായി ഞങ്ങൾ ഇത് കുറെ നാളുകളായി കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ തുടങ്ങിയത് ഷിനാദ് ബ്രദറെ ചോദ്യത്തിനാദ് ബ്രദറെ സിമ്പിൾ ഒരു കാര്യം പറയൂ ഇതല്ല വിഷയം ഷിനാദ് ബ്രദർ ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് വേൾഡ് ഹാസ് ഗോൺ ബിയോണ്ട് ദിസ് ബ്രദറെ ഈ ഈ ഡിസെപ്ഷൻ ഈ ഡിസെപ്ഷൻ ഇല്ലേ ചർച്ചയിലേക്ക് കടന്നപ്പം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് എങ്ങനെ ഒരു ഹദീസിനെ മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ള ബേസിക് പറയാൻ എന്നെ വിട്ടിട്ട് താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കി തരൂ ഞാൻ ഹദീസ് വായിക്കാം താങ്കൾ അത് മനസ്സിലാക്കി തരൂ താങ്കൾ അത് മനസ്സിലാക്കിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യം താങ്കൾ ഇതൊന്ന് പറ താങ്കൾക്ക് ഒരു നല്ല എക്സാമ്പിൾ അല്ലേ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ തന്നല്ലോ താങ്കൾ അത് മനസ്സിലാക്കി തരൂ സിമ്പിൾ ചെയ്യാറുണ്ടോ സിമ്പിൾ ഞാൻ സിമ്പിൾ ഞാൻ അതീസ് വായിക്കാം താങ്കൾ അതൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് ഇതിനകത്ത് ഇരട്ടത്താപ്പാണോ അല്ലയോ എന്ന് താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കി തരും ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ അതിനകത്ത് ഒരു വേർഡ് ചേർക്കത്തില്ല സിമ്പിൾ സുന നിബിൻ മാജ ത്രീ ട്വന്റി ഫൈവ് സുന നിബിൻ മാജ ത്രീ ട്വന്റി ഫൈവ് ഒരേ ഹദീസിനകത്താണ് രണ്ട് ഹദീസിനകത്തല്ല ഒരേ ഹദീസിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇറ്റ് വാസ് നറേറ്റഡ് ദ ജാബിർ സെഡ് ദ മെസഞ്ചർ ഓഫ് അല്ല ഫോർ ബേഡ് ഫേസിംഗ് ദ കിബ്ല അത് ഷിനാദ് വായിച്ച് 
ഷിനാദ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഒക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോഴും ഷിനാദ് അത് വായിച്ചിട്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം അത് എങ്ങനെയായിരുന്നു അർത്ഥം വെക്കേണ്ടത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും അതൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി തന്നെ ഞാൻ ഹദീസ് മേളി പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പറയൂ ഓക്കെ ഞാന് ഇവിടെ എനിക്ക് കുറച്ച് സമയം തരേണ്ടത് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാല് ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കേൾക്കുന്നുണ്ട് 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 ബ്രോ വേറെ നമുക്ക് സംസാരം ഒന്നുമില്ല എക്സാമ്പിൾ മോളിൽ ഇട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് താങ്കൾക്ക് ഒരു ഹദീസ് ഇട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് താങ്കൾ എക്സാമ്പിൾ സഹിതം എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഹദീസിനെ വിശദീകരിക്കേണ്ടതെന്ന് ആ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇട്ട സുനനി ബനുമാജ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓരോ ഹദീസും എങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അതിന്റെ ചാപ്റ്റർ ഞാൻ പറയണത് കേൾക്കണില്ലേ ഓക്കെ അതിന്റെ ചാപ്റ്റർ ഓക്കെ നിങ്ങള് ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് കണ്ടോ ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് ചാപ്റ്റർ പെർമിഷൻ കൺസേണിംഗ് ദാറ്റ് ഇൻ ദ ടോയ്ലറ്റ് വിത്ത് ദ വിത്ത് വാൾസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് പെർമിസിബിലിറ്റി നോട്ട് ഇൻ ദ ഡെസേർട്ട് എന്ന് ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഈ ഹരീസ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ക്ലിയർ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇവിടെയാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നിർത്തി അങ്ങനെ ഉണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് അതിനാണ് നാസർ മൈക്ക് എടുക്കുന്നത് മനസ്സിലായ ഒരു ചോദ്യ ചിഹ്നം ഇട്ട് ചൂണ്ടക്കോളത്തിടുമ്പോൾ മൈക്ക് എടുക്കും ഇദ്ദേഹം പറയുന്നു ചാപ്റ്ററിന്റെ നിങ്ങൾ ഹെഡിംഗ് കണ്ടോ ഈ ഹെഡിംഗ് ഒക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഈ പുസ്തകം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് അല്ല ഈ ഇതൊക്കെ പിന്നത്തേതിൽ ഇതിന്റെ ചാപ്റ്ററിന്റെ ഇത് അത് ഇതൊക്കെ എന്തുവാ ഹെഡിംഗ് ടൈറ്റിൽസ് ഒക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ആ ഹദീസിനെ പറ്റിയാണ് സംസാരിച്ചത് താങ്കൾ ആ ഹദീസ് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യം പറയൂ എന്താണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്കൊന്ന് അദ്ദേഹം ചെയ്ത് കാണിച്ചത് വേറെ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇരട്ടത്താപ്പാണ് താങ്കൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി എന്നുള്ളത് ആദ്യം താങ്കൾക്ക് പറയാം പക്ഷെ പറയുമ്പോൾ തെളിവ് വെച്ചിട്ട് പറയാവൂ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഈ ഹദീത്തിന്റെ സയൻസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഒത്തിരി ഇതിന്റെ സയൻസ് അതിന്റെ പഠിക്കുന്ന രീതി ഉണ്ട് അതിന്റെ സറവ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഷറഹിന്റെ സറഹ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി നാളുകളായി ബ്രദറെ കാണാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ലോകം ഇത് കണ്ട് 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 തഴമ്പിച്ചു നിങ്ങൾ ചോദ്യങ്ങളെ ഫേസ് ചെയ്യൂ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ പ്രവാചകൻ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ചെയ്തു സിമ്പിൾ ഷിനാദേ ഷിനാദ് ഇപ്പോഴാ താഴോട്ട് വായിച്ച കേട്ടോ ഷിനാദ് ചത്ത പോലെ കിടക്കുവാണോ ഷിനാദ് ബൈഡ മൈക്ക് ഓപ്പൺ ആണ് താങ്കൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ കേട്ടോ ഞാൻ ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്കണില്ലേ ഹദീസ് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ ഇല്ല ഇല്ല ഇപ്പോ കേൾക്കാൻ പറയും പറയുന്ന ഇമാമിൽ നിന്നാണല്ലോ അല്ലേ ഇത്രയും നേരം കേൾക്കുന്നില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോഴാണ് കേൾക്കുന്നത് ഹദീസിന്റെ ആ ഹദീസിന്റെ ഹെഡിങ്ങിന്റെ കാര്യം അല്ല ഹദീസിന്റെ 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 ഹെഡിങ്ങിന്റെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമായി ഇനി ഹദീസ് ഒന്ന് വായിച്ചേ ഹെഡിങ്ങിന്റെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമായ എന്ത് ഇപ്പൊ തീരുമാനമായതായി ആ ബെസ്റ്റ് ഈ പുസ്തകം ഈ ഹദീസ് രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഈ രേഖപ്പെടുത്താ പെടുത്തുന്ന ആള് അതിന്റെ ഹെഡിങ് എഴുതിയിട്ടാണോ രേഖപ്പെടുത്തിയേ പിന്നെ പ്ലീസ് പിന്നെ എങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തിയേ ഏത് ഈ ഹദീസിന്റെ ഹെഡിങ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടാണോ അദ്ദേഹം ഈ ഈ ഹദീസ് വായിക്കുന്നത് 
പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അതീസ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് എന്റെ സഹോദരൻ അവിടെ അതന്നെ അത് അത് തന്നെ ഷിനാദ് അങ്ങനെ വേണേലും ആക്കിക്കാം ഷിനാദ് ഷിനാദ് ഇടയ്ക്ക് മൈക്ക് എടുക്കരുത് ഇടയ്ക്ക് മൈക്ക് എടുക്കരുത് ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് മൈക്ക് എടുക്കരുത് ഇടയ്ക്ക് മൈക്ക് എടുക്കരുത് ഷിനാദെ രണ്ട് കാര്യമുണ്ട് പുള്ളി പറഞ്ഞത് ഷിനാദ് പറയുന്നത് ഹെഡിങ് വന്നിട്ടാണ് ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വെക്കുന്നതാണ് ഖുറാൻ പോലും എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ ഇറങ്ങുന്ന ആയത്തുകൾ സൈദ് ബിൻ സാബി തലക്കും പറയുന്നുണ്ട് അത് ആ ഓക്കെ അത് ഇന്നടുത്തേക്ക് ഇന്ന ആയത്തുകൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് എടുത്ത് എഴുതി വെക്കൂ അത് ഇന്നടുത്തേക്ക് എഴുതി വെക്കൂ അല്ല എന്നെ ഷിനാദെ ഹദീസ് അങ്ങനെയല്ല ഉണ്ടാക്കിയത് എന്ന് പറയാ ഉണ്ടായതെന്ന് പറയാല്ലോ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്ന് പറയാക്ക് വരാം ഒരാളൊരു കാര്യം പറയാൻ വന്നല്ലേ ഷിനാദ് ഇത്രയും നേരം അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നു താങ്കളോട് മ്യൂട്ട് ചെയ്തിരുന്നിട്ട് ഞങ്ങളിവിടെ മനപ്പൂർവ്വം പത്ത് മിനിറ്റ് ഹലോ 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 കാര്യം പറയുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അനങ്ങാതിരുന്നിട്ട് പിന്നെ ഡയലോഗ് അടിക്കില്ലേ ജെന്റിൽ 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 ഒരു കാര്യം എടു മനുഷ്യ ഒരാളൊരു കാര്യം പറയാൻ കയറി വരുമ്പോ അത് കേൾക്കല്ല അത് അതിനെ ഒരു മിനിറ്റ് എന്നേക്കോ അദ്ദേഹം എന്തോ പറയാമെന്നാണല്ലോ ജനറൽ ബ്രദർ പറഞ്ഞു തീരട്ടെ താങ്കൾക്ക് അവസരം ഉണ്ട് താങ്കൾ ആ ഹദീസിനെ പറ്റി മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യാം അല്ലാതെ ഒരു കാര്യം നടക്കല്ല ഇവിടെ രണ്ട് ബ്രദറെ എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു പോകുന്നതല്ല നമ്മൾ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ ക്വാളിറ്റി ആയിട്ട് അതിനെ പറ്റി ഒരു മിനിറ്റ് ഒരാൾ അല്ല ഒരാൾ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരാൾ താഴെ എന്ന് ഒരാൾ ഒരു താഴെ എന്ന് ഒരു കാര്യം പറയാൻ കേറി വന്നു അയാളെ ഒന്ന് മാനിച്ച് ഒന്ന് മിണ്ടാതിരുന്നു ഷിനാദ് ഒരു മിനിറ്റ് നിക്കൂ ഷിനാദ് അല്ല നമുക്ക് സംസാരിക്കാം ഒരു മിനിറ്റ് നിക്കൂ സംസാരിക്കുന്ന തീരുമാനിക്കുന്ന ഷിനാദ് അല്ല ബ്രോ വെയിറ്റ് ജെന്റിൽ ബ്രോ ഒന്ന് മൈക്ക് എടുക്കൂ ഷിനാദെ ഷിനാദ് ഇവിടെ ഹദീസ് അംഗീകരിക്കുന്നു ഹദീസിന്റെ ക്രോഡീകരണത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ഹദീസ് അംഗീകരിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന് പറയുന്ന അൽഖുറൈൻ ഖുറാനിസ്റ്റുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്റെ ചോദ്യം താങ്കളിപ്പ ഈ ഹദീസുകളൊക്കെ വലിയ കാര്യത്തിൽ പൊക്കിക്കൊണ്ട് വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഖുറാനിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരായത്ത് ഹദീസുകൾ അംഗീകരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഏറ്റവും വലിയ ഹദീസ് ഖുറാനാണല്ലോ അപ്പൊ അതിൽ അങ്ങനെയുണ്ടോ രണ്ട് ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് ക്രോഡീകരണത്തിന്റെ കാര്യം താങ്കൾ പറഞ്ഞു ഹദീസ് ക്രോഡീകരിക്കുന്നത് എപ്പോഴാ ബ്രദറെ ഷിനാദ് പറ ഹദീസ് ക്രോഡീകരിക്കുന്നത് ഖുറാൻ പോലും ക്രോഡീകരിക്കാൻ കാലങ്ങൾ എടുത്തു ഇന്നും അറിയില്ല ഖുറാൻ ആരാ ആദ്യമായിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് എഴുതിയത് എന്ന് ആരാണ് ഖുറാൻ ഫുള്ളായിട്ട് ആദ്യം എഴുതിയതെന്ന് ഇന്നും ഒരു മനുഷ്യന് പോലും അറിയില്ല എന്നിട്ടാണ് ഹദീസിന്റെ കാര്യം കൊണ്ട് വന്നേക്കുന്നത് താങ്കൾ ആദ്യം അത് പറയൂ ഖുറാൻ ആരാ ആദ്യമായിട്ട് എഴുതിയത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഹദീസിലേക്ക് പോകാം ഖുറാൻ ആണല്ലോ ഏറ്റവും വലിയ ഹദീസ് ഹദീസുകൾ ഖുറാനുമായിട്ട് ബന്ധം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹദീസിനെ തള്ളിക്കളയണം ഖുറാൻ അംഗീകരിക്കണം ഖുറാനുമായിട്ട് കോൺട്രഡിക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഹദീസ് തള്ളിക്കളയണം ഖുറാൻ അംഗീകരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഖുറാന്റെ ക്രോഡീകരണം പോലും അറിയാത്ത നിങ്ങൾ ഈ ഹദീസിന് വേണ്ടി ഇത്രയും ബലം പിടിക്കുന്നത് എന്തിനാ അതുകൊണ്ട് താങ്കൾ പറയും ആദ്യമായിട്ട് ഖുറാൻ മുഴുവനായിട്ട് എഴുതിയത് ആരാണ് അടുത്ത ചോദ്യമായിട്ട് എടുക്കാം അടുത്ത ചോദ്യമായിട്ട് എടുക്കാം ആദ്യം താങ്കൾ ഇത് ഈ ഹദീസിനെ പറ്റി പറയൂ പ്ലീസ് ഈ ഹദീസ് വായിച്ച് അതൊന്ന് വായിച്ച ആദ്യം ആദ്യം Yeah, but first you read the hadith, then we will proceed with the discussion. That's what you say. And then... The Bible is written in the Bible, and the Bible is written in the Bible, and the Bible is written in the Bible. That's the heading. The heading is written in the Bible, and the Bible is written in the Bible, and the Bible is written in the Bible, and the Bible is written in the Bible. I don't know if I'm going to read it. Shina, 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 ആ എന്നാ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകാതെ ഞാനും ഇരിക്കും താങ്കളുടെ പോയിന്റ് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മുത്താനിക്കയ്ക്ക് ഉണ്ടായ മക്കളുടെ അടുത്ത് പോയി അറബിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയത് ഇവിടെ പറയുമ്പോ മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും 
അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ഭാഗം വായിക്കൂ പ്രശ്നമുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ഭാഗം പുള്ളിയുടെ പോയിന്റ് പുള്ളി പറഞ്ഞോട്ടെ സാരമില്ല പക്ഷെ ഹദീസ് വായിച്ച ശേഷം മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി പുള്ളി ഇവിടെ അറബിയിൽ രണ്ട് ഉണ്ടാക്കൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ഒക്കെ തരാം ഒരു മിനിറ്റ് ഒക്കെ തരാം പക്ഷെ ഷിനാദ് മുത്താനിക്കയിൽ ഉണ്ടായതാണെങ്കിൽ മാത്രം ഇവിടെ അറബിയിൽ മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ അറബിയിൽ പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം ഇല്ലല്ല തീർച്ചയായും അങ്ങനെ തന്നെ വേണോ വെച്ചാ കാര്യം എന്താണെന്നറിയാമോ ഈ ഇവരെ സ്ഥിരം തക്കിയാണ് സ്ഥിരം തക്കിയാണ് സ്ഥിരം സ്ഥിരം തക്കിയാണ് നമ്മള് സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ അറബി മാത്രം സംസാരിച്ചിട്ട് പോകുന്നത് ഇല്ലല്ല പുള്ളിയ ഹദീസ് വായിച്ചതല്ലേ പുള്ളിയ ഹദീസ് വായിച്ചതാ ഷിനാദെ ഷിനാദെ ഒരു മിനിറ്റ് സമയം ഷിനാദ് തരാം ആരും ഇടപെടൂല പക്ഷെ വേറെ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് പറയണം ഒരു മിനിറ്റ് സമയം ഒറ്റ മിനിറ്റ് മതി നിങ്ങൾ തന്നിട്ട് അച്ഛൻ സാറേ എന്ത് വേണേ ചെയ്ത് ഒരൊറ്റ മിനിറ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഹിയർ നിങ്ങൾ കൗണ്ട് ഓൺ ചെയ്ത് ഒരു മിനിറ്റ് മാത്രമേ എടുക്കുള്ളൂ ഓക്കെ ഹദീസ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം ഹദീസിന് ഒരു ഹെഡിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആരും ഇടപെടരുത് ഒരു മിനിറ്റ് ആയിട്ട് ഇടപെട്ടോ ഹദീസിന്റെ ഹെഡിങ്ങിൽ തന്നെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് തുറന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ പിന്നെ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നും എന്നാൽ ടോയ്ലറ്റിൽ വാളുള്ള സമയത്ത് അത് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നും ഹെഡിങ് കൊടുത്തിട്ട് അതിന് തെളിവായിട്ടാണ് ആ ഹദീസ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ആ രണ്ട് വാദത്തിനും ആ ഹദീസിൽ തെളിവുണ്ട് ഇത് ആരാ കൊണ്ടുവരുന്നത് ആ ഇമാമാണ് ആ ഇമാമിന് അറിയാം ഈ ഹദീസ് ഇതിന് രണ്ടിലും തെളിവായിട്ടാണ് ശിഷ്യന്മാർ മനസ്സിലാക്കിയത് എന്ന് ഇദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കുന്നു അദ്ദേഹം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഉദ്ധരിക്കുന്നു ഇതാണ് എന്റെ പോയിന്റ് ക്ലിയർ ഇത് പറയാനുള്ള സമയങ്ങൾ എനിക്ക് തന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നതിലാണ് എനിക്ക് വിഷമം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അല്ല അച്ചമ്മര് അച്ചങ്കൊഞ്ച ഇവിടെ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് താങ്കൾ ഉത്തരവൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഇവിടെ ഇവിടെ ഈ ഹദീസില് ഹദീസില് എവിടെയാണ് മുഹമ്മദ് വാളിൽ മറഞ്ഞു നിന്നിട്ടാണ് മൂത്രമൊഴിച്ചത് എന്നുള്ളതിന് തെളിവ് അതിന് തെളിവ് തന്നോളൂ ഇതിനാണ് ഇതിനാണ് ഇവിടെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടായെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബിക്കോസ് എൻ്റെ വേർഡ്സ് അങ്ങനെ ആയിരുന്നിരിക്കാം സി ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നത് അതിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ടാണ് ഞാൻ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് കാര്യം ഞങ്ങൾ ആരും മുത്താനിക്കയിൽ ഉണ്ടായവരല്ല കാര്യം ഇവിടെ ഷിനാദ് അറബിയിൽ ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് അറബിക് ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ചു പോകണ്ട അറബിക് കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ വായിച്ചു പോകണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത് കാര്യം അറബിക്ക് വായിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ മുൻപേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അറബിക്ക് വായിക്കുന്ന പണ്ഡിതൻ കുണ്ഠിതപ്പെട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറബിക്ക് വായിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഒന്നുകിൽ അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ അവർ തന്നെ പറഞ്ഞിടണം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നിടത്ത് അവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ മലയാളമുണ്ട് ഇതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പറയാം ഇതൊന്നും പറയാതെ അറബിയിൽ വായിച്ചിട്ട് ഈ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടി പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ അറബിക്കിൽ മാത്രം വായിച്ചുകൊണ്ട കാര്യം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ താഴെ ഇരിക്കുന്നവരാരും മുത്താനിക്കുള്ളി ഇപ്പം ഇപ്പം തെളിവ് തരേണ്ടത് ഈ കാബയിലോട്ട് നേരെ നോക്കി മൂത്രമൊഴിക്കുമ്പോൾ വാൾ ഉറയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നതിന് തെളിവ് തന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ചുമര് അതിന് തെളിവ് തന്നോളൂ പ്ലീസ് അത് അത് ശരിയാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ശരിയാണ് നടുവില് ചുമരോ എന്തെങ്കിലും മറയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു ഒഴിക്കാം പക്ഷെ ഇവിടെ മുഹമ്മദ് ഒഴിച്ചപ്പോൾ എന്നതിന്റെ തെളിവ് കൊണ്ടുവരൂ അതിന് അതിന് തെളിവ് ഈ ഹദീസിൽ നിന്ന് തരണം ആ അത് ഈ ഹദീസ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ മലയാളത്തിൽ നിന്ന് വായിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഇനി എന്നെ മലയാളത്തിലെ ഇംഗ്ലീഷിലെ ഷിനാദ് ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തന്നേ ഞങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാഞ്ഞതാണോ ഇല്ലാത്ത ഒരു അതിനു മുൻപ് അതിനു മുൻപ് നാഷണൽ ബ്രദറെ ഒരു ഒരു കാര്യം ഒരു പ്രയോറിറ്റി ഉണ്ട് അച്ചകുഞ്ച മൈക്ക് എടുത്തായിരുന്നു അച്ചകുഞ്ച പറഞ്ഞോളൂ അല്ല എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതാണ് ഈ റൂമിൽ വന്നിരുന്നിട്ട് തക്കി അടിച്ച് വിജയിച്ചു പോകാമെന്ന് ഒരു കാരണവശാലും ഷിനാസ് വിചാരിക്കരുത് അതിന്റെ കാരണം നിങ്ങൾ ഒരു അതീസ് എടുത്തിട്ട് അത് ശരിയാണെന്ന് പറയും മറ്റത് ശരിയല്ല അറബ് ഓതി അപ്പൊ അതീസുകൾ അംഗീകരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാം അംഗീകരിച്ചോണ്ട് വരൂ അല്ല ഞാൻ 
ഒളിച്ചു അവിടെ കിബിലേക്കും അദ്ദേഹത്തിനും നടുവിൽ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ദിവാർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭിത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതിൻ്റെ തെളിവ് താങ്കൾ തോന്നുള്ളൂ എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തെളിവ് വേണ്ടായോ യു ഗിവ് എസ് എൻ എവിഡൻസ് ഫോർ ദാറ്റ് ഷിനാഥ് ബ്രദറെ മൈക്ക് എടുത്തോളൂ ഓക്കെ ഓക്കെ അതിൽ ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ഇപ്പോൾ ഓരോ ഹദീസുകളും എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ തെളിവ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ബുക്കുകളിൽ നോക്കി ഓരോ ഹദീസുകളും വെച്ച് പറയണം അല്ലേ ഞാൻ അതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ അതൊന്നും അല്ല പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞത് താങ്കൾ ഇപ്പോ പറഞ്ഞു താങ്കൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഈ കിബിലക്ക് നേരെ നോക്കി മൂത്രം ഒഴിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു എന്റെ ഷിനാദ് ഭായ് ഷിനാദ് ഭായ് ഷിനാദ് ഭായ് ഇത് എന്താ ഇത് താങ്കൾ തന്നെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കും താങ്കൾ തന്നെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കും അതിന് ഉത്തരമായിട്ട് ഒരാൾ എടുക്കുമ്പോൾ പിന്നെ അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ താങ്കൾ എടുക്കും താങ്കൾ തന്നെ ഫഹദിന്റെ കൂടെ പഠിച്ച ക്ലാസ്മേറ്റ് താങ്കൾ ഒന്ന് ശാന്തമായിക്കെ ഒന്ന് ശാന്തമായിട്ട് നമുക്ക് വിഷയം സംസാരിക്കാമല്ലോ ഇവിടെ നാസ്രിം ബ്രദർ ചോദിച്ചത് നാസ്രിം ബ്രദർ ഞാൻ മോഡി തരാം ഇവിടെ നാസ്രിം ബ്രദർ ചോദിച്ചത് എന്താണ് അല്ലെ ജെൻറ്റിൽ ബ്രദർ ചോദിച്ചെന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് എന്താണ് ഇവിടെ ഷിനാദ് മൈക്ക് എടുക്കരുത് മൈക്ക് എടുക്കരുത് മൈക്ക് എടുക്കരുത് ഞാൻ ചോദ്യ ചോദ്യം പ്രിസൈസ്ലി ഇട്ട് തരാണ് താങ്കൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു അവിടെ ഒരു ചുമരുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആ ചുമരിന് നേരെ തിരിഞ്ഞ് മൂത്രമൊഴിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു ചോദ്യം ഇവിടെ ആ അൽമേൽ പറഞ്ഞതായ സുനാൻ ഇബിനു മാജ എന്ന ഹരീതിൽ ചുമര് താങ്കളിപ്പോൾ അറബിക്കിൽ വായിച്ചപ്പോൾ പോലും ഹൈത്ത് എന്നോ ഖർസാന എന്നോ ഒരു പദങ്ങൾ പോലും അവിടെ ഇല്ല ഓക്കെ ഇതൊന്നും അറിയാത്തവരൊന്നും അല്ല ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അവിടെ ചുമര് എന്ന് താങ്കൾ ചുമരുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞ എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്ന് ഈ ഹദീസിൽ നിന്ന് അവിടെ ചുമരുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ താങ്കൾ ഇവിടെ മാപ്പ് പറയേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് മൈക്ക് എടുത്തു മാപ്പ് പറയണമല്ലേ അപ്പൊ ആദ്യം മാപ്പ് പറയേണ്ട ഇബിൻ വാജയല്ലേ പറഞ്ഞോളൂ ഇബിൻ വാജയോട് ചോദിച്ചോളൂ ഒരു കാര്യം ഇബിനു മാജ അവിടെ മതിലുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ചുമരുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ താങ്കളല്ല ഇബിനു മാജ അല്ല ഇബിനു മാജ പറഞ്ഞു അല്ല ഇബിനു മാജ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ താങ്കൾ കള്ളം പറഞ്ഞതോ ഹെഡിങ് ഇബിനു മാജ ആണോ എഴുതി ഉറപ്പാണോ പിന്നെ എന്റെ ഷിനാദ് സൗണ്ട് ക്ലിയർ അല്ല സൗണ്ട് ജെൻറ്റിൽ ബ്രദറിന്റെ സൗണ്ട് ക്ലിയർ അല്ല ഷിനാദ് ബ്രദറെ താങ്കൾ ഇത്രയും മാത്രം ഇവിടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്നറിയാവോ അതാണ് ഞാൻ പറയണത് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചോക്കട്ടെ ഇത് എഴുതിയ ഇബനു മാജ ആള് തെറ്റുകാരനാണോ അദ്ദേഹം പണ്ഡിതനാണ് ഞാൻ ചോദിക്കണത് അദ്ദേഹം ശേഖരിക്കുന്നില്ല ജെൻറ്റിൽ ബ്രദർ സൗണ്ട് ക്ലിയർ അല്ല ജെൻറ്റിൽ ബ്രദർ സൗണ്ട് ക്ലിയർ അല്ല സൗണ്ട് ക്ലിയർ അല്ല അവിടെ അവിടെ നിന്ന് നിരപ്പ് വരുന്നുണ്ട് ഷിനാദെ താങ്കൾ ഇത്രയും മാത്രം തെളിയിച്ചാൽ മതി മുഹമ്മദ് ഒരു മുറിക്കകത്ത് ആ എന്താ ചുമരിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്നാണ് മൂത്രം ഒഴിച്ചത് ഇങ്ങനെ മൂത്രം ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ആളെ എങ്ങനെ കണ്ടു ഇതെങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് താങ്കൾ തെളിയിക്കണം താങ്കൾ ഈ ഈ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നെ ഉള്ള കാര്യത്തെ തെളിയിക്കൂ ഈ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ മുഹമ്മദ് കിബിലെ അല്ലല്ല മുഹമ്മദ് കിബിലയ്ക്ക് നേരെ നോക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ നോക്കിയിരുന്ന് മൂത്രം ഒഴിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെയും കിബിലയുടെയും ഇടയിൽ ഒരു ചുമരുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് താങ്കൾ തെളിയിച്ചാൽ മാത്രം മതി അതെ അത് ഈ ഹദീസ് വെച്ച് തെളിയിക്കണോ വേറൊരു ഈ ഹദീസ് ഇന്ന് ഈ ഹദീസിൽ നിന്നാണ് തെളിയിക്കേണ്ടത് താങ്കൾ വേറെ എവിടെങ്കിലും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വേറെ ഹദീസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ താങ്കൾ പ്രവാചകൻ അവിടെ ഇല്ലല്ലോ എന്തുവാ മനസ്സിലായില്ലേ വേറെ ഹദീസിൽ താങ്കൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സിറ്റുവേഷൻ അല്ലല്ലോ ഈ സിറ്റുവേഷനകത്ത് മുഹമ്മദ് കിബിലയ്ക്ക് നേരെ നോക്കി മൂത്രം ഒഴിച്ചു എന്നത് അവിടെ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒഴിക്കരുത് എന്നാൽ അദ്ദേഹം ചെയ്തു ഒരു വർഷത്തിന് മുൻപേ അവിടെ താങ്കൾ കാണിക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെയോ ഇപ്പുറത്തെയോ ഹദീസി കാണിക്കൂ അവിടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയും കിബിലയുടെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയും ഇടയിൽ ഒരു ചുമരുണ
തെളിയിക്കണം എന്നതാണ് എന്റെ ചോദ്യം ഈ ഹദീസ് ഈ ഹദീസിന്റെ അല്ലേ സിറ്റുവേഷൻ താങ്കള് നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു എന്തോ സിറ്റുവേഷൻ കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ അങ്ങനെ നടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഡസൻ മാറ്റർ ഫോർ മീ ദാറ്റ്സ് നോട്ട് യൂസ്ഫുൾ എന്റെ സഹോദര ഈ സിറ്റുവേഷനകത്താണ് മുഹമ്മദ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത് താങ്കൾ നാലോ അഞ്ചോ പത്തോ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം മുഹമ്മദ് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും വേറെ ഏതെങ്കിലും പ്രവർത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഹദീസ് രേഖപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ അതും ഇതുമായിട്ട് ഒരു കണക്ഷനും ഇല്ല താങ്കൾ ഈ ഹദീസിൽ നിന്നാണ് തെളിയിക്കേണ്ടത് അവിടെ ഒരു ചുമരുണ്ടായിരുന്നു എന്നും ഈ ചുമരിനകത്ത് അദ്ദേഹം ചെയ്തപ്പോൾ ഈ സഹാബി ഇത് എങ്ങനെ കണ്ടു എന്ന പല ചോദ്യങ്ങൾ വരും ഇത് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഷിനാദ് ബ്രദറെ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാം വി ക്യാൻ ഗോ ടു നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് നോ പ്രോബ്ലം ഓക്കെ സോ ഇത് സോ താങ്കളെ കൊണ്ട് ഇത് കഴിയുന്നില്ല എനിക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കായിട്ടില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്നാ തെളിവ് വെക്കും വിഷയം ഞാൻ ഒറ്റ വിഷയം മൂത്രയിക്കുന്ന വിഷയം പറയുമ്പോ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഒരു ഒരു പഠിതാവ് എന്ന നിലയിൽ പ്രവാചകൻ ഈ ടോയ്ലറ്റിൽ ഏതൊക്കെ തവണ പോയിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെ ഹദീസുകൾ അതിൽ ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നോക്കണ്ടേ പച്ച കള്ളമാണ് മുള്ളിയുടെ കാര്യം ഉരുളരുത് ഉരുളരുത് ടോയ്ലറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകൻ ഇല്ലായിരുന്നു അവിടെ എവിടുന്ന് ടോയ്ലറ്റ് ഷിനാദ് ബ്രദർ താങ്കൾ ജെന്റിൽ ബ്രദർ ഇനി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോ ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അല്ല അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെയല്ല നാസിർ ബ്രദർ ജെന്റിൽ ബ്രദറെ അങ്ങനെയല്ല സി വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഷിനാദ് ഷിനാദ് ഒരു മിനിറ്റ് സുഖമാണോന്നൊക്കെ മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ഇടിച്ചു നോക്കി വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഷിനാദ് ഇപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യം ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഷിനാദ് പറയുന്നു മുഹമ്മദ് നബി എവിടെയെല്ലാം മൂത്രമൊഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ വിഷയമെല്ലാം നമുക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് വരണം ആ വിഷയമെല്ലാം നോക്കണം എടോ മനുഷ്യ അദ്ദേഹം വഴി കൂടെ പോയപ്പോൾ ഒരു പെണ്ണിനെ കണ്ടിട്ട് അവളിൽ ആസക്തി തോന്നുന്നു പെട്ടെന്ന് അവളെ കയറി പിടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഇല്ല മുഹമ്മദ് നബിയുടെ മുമ്പിൽ കൂടെ എത്രയെല്ലാം പെണ്ണുങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ടോ അവളെ ഇത് ഇത് ഒരു റീസൺ ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ അപ്പം ഏതെല്ലാം പെണ്ണ് ഏതെല്ലാം ഏതെല്ലാം പെണ്ണുങ്ങൾ ഏതെല്ലാം പെണ്ണുങ്ങൾ നടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അവരെല്ലാം കണ്ടപ്പോൾ പിടിച്ചോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുമാതിരി വെറും വെറും ലോ ക്ലാസ് അത് ഇറക്കാതെ വിഷയത്തിലേക്ക് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഷിനാദ് ചർച്ച വേറെ വേറെ ചെയ്യാം കുഴപ്പമൊന്നും ഉള്ള കാര്യമല്ല പക്ഷേ ഇത് തീരത്തില്ല ഇത് താങ്കളെ കൊണ്ട് തീരുന്നില്ല താങ്കൾ ഇപ്പം പറഞ്ഞത് താങ്കൾക്ക് മനസ്സിലായോ താങ്കൾ പറഞ്ഞത് അതെ 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 ഇത് കേൾക്കൂ ഇത് കേൾക്കൂ ഇത് കേൾക്കൂ ഞാൻ ആ റീസണിങ് താങ്കളുടെ മുൻപിൽ വെക്കാം താങ്കൾ ഇത് പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു മനുഷ്യൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ കൊലപാതകം ചെയ്യരുത് കൊലപാതകം ചെയ്യരുത് കൊലപാതകം ചെയ്യരുത് പക്ഷെ അവൻ ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം തന്നെ ഒരു കൊലപാതകം ചെയ്യുക ഇനി താങ്കൾ പറയുന്നത് കൊലപാതകം ചെയ്യാൻ അദ്ദേ ആ വ്യക്തിക്ക് ഇത്രയും അവസരങ്ങൾ നം ഉണ്ടായിട്ട് പോലും അദ്ദേഹം ചെയ്തില്ലല്ലോ നമുക്ക് അതെ ആ അവസരങ്ങളെല്ലാം നോക്കണം എന്തുകൊണ്ട് സിമ്പിൾ ഒരു റീസണിങ് ആണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ചെയ്യരുത് അദ്ദേഹം അത് ചെയ്തു മനസ്സിലായോ അദ്ദേഹം എത്ര പ്രാവശ്യം മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ പോയി എന്നുള്ള ആ ആർഗ്യുമെന്റ് തന്നെ കൊണ്ടുവരുന്നത് താങ്കൾ എന്ത് ചിന്തിച്ചിട്ടാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അതുകൊണ്ട് ഇഫ് യു ഡോ വോണ്ട് ടു ഡിസ്കസ് ദിസ് ആർഗ്യുമെന്റ് ഇഫ് യു ഡോ വോണ്ട് ടു ഡിസ്കസ് ദിസ് ആർഗ്യുമെന്റ് ഈ പുള്ളി ഇതേ ഇൻസിഡന്റ് അതായത് മരിക്കുന്നതിന് ഒരു വർഷം മുമ്പ് മൂത്രം ഒഴിച്ചത് വാളിന്റെ മറവിലായിരുന്നു എന്ന് വേറെ ഏതൊരു ഹദീസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഈ പുള്ളി തെളിയിക്കട്ടെ ഇപ്പൊ പുള്ളി പറയുന്ന അതല്ലേ കുറെ പത്തോ ഹദീസുകൾ വേറെ കൊണ്ടുവന്ന് ഞാൻ തെളിയിക്കാം പുള്ളി കൊണ്ടുവന്ന് തെളിയിക്കട്ടെ ഈ ഇൻസിഡന്റ് ദിസ് സെയിം ഇൻസിഡന്റ് ഹാപ്പൻഡ് ബിഹൈൻഡ് 
എന്റെ കാര്യം എന്താ പറയാ അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളി എന്താ പറയുന്ന അറിയോ നമ്മൾ സമയം കൊടുത്തില്ല തെളിയിക്കാൻ പുള്ളിക്ക് തെളിവ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയും പുള്ളി ഈ ഇൻസിഡന്റ് സെയിം ഇൻസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് മരിക്കുന്നതിന് ഒരു വർഷം മുമ്പ് കിബിലയ്ക്ക് നേരെ തിരിഞ്ഞ് മൂത്രമൊഴിച്ചത് ഒരു ചുമരിന്റെ മറവിലായിരുന്നു എന്ന് പളിക്കാൻ തെളിയിക്കാൻ നിങ്ങൾ എത്ര ഹദീസ് വേണേൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഞങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം Now the topic is on. Shinada Thayara. If you want to hand raise the hand raise, you want to hand raise the hand raise, you want to decline the hand raise. Shinada. Hello. Shinada. Hello. 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 നമ്മളും പറഞ്ഞത് അതാണ് നിങ്ങൾ സെയിം സിനാരിയോ അതാണ് നാച്ചുറൽ ബ്രദർ എടുത്ത് ചോദിച്ചത് ഈ സാഹചര്യമാണോ കൊണ്ടുവരുന്നത് കൊണ്ടുവന്നോളൂ അല്ലാതെ പുള്ളി ഇവിടുത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ മെക്കയിലെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളി അങ്ങ് മെദീനെ പോയിരുന്നിട്ട് തിരിഞ്ഞു നിന്ന് മൂത്രമൊഴിച്ചു അന്ന് ചുമരുണ്ടായിരുന്നു എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നും ഇല്ല നമുക്കിതാണ് നമ്മുടെ ടോപ്പിക് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സാഹചര്യമാണ് നമ്മുടെ ടോപ്പിക് നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം അറിയാവോ പുള്ളി അത് തിരയുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഒരു ഹോളിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അതായത് ഒരു ഒരു ഓട്ടയിലേക്ക് മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ പാടില്ല ഖുറാൻ അനുസ ഹദീസ് അനുസരിച്ച് അതായത് ടോയ്ലറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഒരു ഹോളിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് മൂത്രം ഒഴിക്കുന്നത് അവരുടെ നബി ലൈക്ക് പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ഹദീസ് ഞാനിപ്പോ ചാറ്റ് ബോക്സ് പിൻ ചെയ്ത് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എങ്ങനെ ടോയ്ലറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു പുള്ളി പറയുക പിന്നെ അവിടെ എവിടെ ചുമര് ടോയ്ലറ്റ് ഏത് ടോയ്ലറ്റിനാ ചുമരുള്ള അന്നത്തെ കാലത്ത് ജനറൽ ബദറെ അത് മാത്രമല്ല ചുമരിനകത്ത് ഒരു മുറിക്കകത്തോ ചുമരിനകത്തോ ആണെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടതാരാ അത് അതിനേക്കാളും വിറ്റ് ഇനിയിപ്പോ ഈ ടോയ്ലറ്റിന്റെ ഉള്ള ബ്രദറെ അത് വേറൊരു വിറ്റ് ഒരു ചുമര് കിബ്ലയെ മറയ്ക്കുമെങ്കിൽ ഇവര് പള്ളിയുടെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നിട്ട് കിബ്ലയ്ക്ക് നേരെ തിരിഞ്ഞ് നിസ്കരിക്കുമ്പോ ഈ ചുമര് മുമ്പിൽ ഉണ്ടായപ്പോണ്ട് കിബ്ലയ്ക്ക് നേരെ അല്ല തിരിയുന്ന അപ്പോ കാരണം കിബ്ലെ മറഞ്ഞില്ലേ ഇത് എന്തൊക്കെ ആർഗ്യുമെന്റ് അല്ലെ പുള്ളിനെ നമ്മൾ സബ്ജക്ട് മാറാൻ സമ്മതിക്കണ്ട പുള്ളി ഈ സാധനം തെളിയിക്കാൻ പുള്ളി പുള്ളി പറഞ്ഞു പുള്ളി ഡോക്ടറേറ്റ് എടുക്കുമ്പോ പുള്ളി ഏതാണ്ട് പത്ത് റഫറൻസോ കൊണ്ടുവരുന്നത് പത്ത് ബിബ്ലിയോഗ്രാഫിയോ പത്ത് ക്രോസ് ക്രോസ് റഫറൻസസോ അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്ന വാദം കേട്ടോ നിങ്ങൾ അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്ന വാദം കേട്ടോ അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവരുന്ന വാദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞ കാര്യം വിപരീതമായി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ആ കാര്യം എത്ര പ്രാവശ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ പരി ആ കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കണമെന്ന് എന്തുവാ ഷീനാഥ് ബ്രദറെ ഈ ഇൻസിഡന്റ് വേറെ ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ കാരണം വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഉദ്ധരിച്ച ഒരു പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ അതേ ഹദീസ് എന്ന് തെളിയിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഈ ഇൻസിഡന്റ് താങ്കൾ മറ്റു ഈ ഇൻസിഡന്റ് ഈ ഇൻസിഡന്റ് താങ്കൾ മറ്റു ഹദീസ് എടുത്തോളൂ ഷിനാദെ താങ്കൾ മറ്റൊരു ഹദീസ് എടുത്തോളൂ താങ്കൾ മറ്റൊരു ഹദീസ് എടുത്തോളൂ പക്ഷെ അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഉള്ള ഈ ഇൻസിഡന്റ് തന്നെ ആയിരിക്കണം താങ്കൾ എടുത്തോളൂ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ അതാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോണത് നിങ്ങൾ നേരത്തെ ആദ്യം പറഞ്ഞൊരു പ്രശ്നം എന്താ പറയോ അതേ ഹദീസ് തെളിയിക്കണം നിങ്ങൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഈ വിഷയം എടുക്ക സഹോദര താങ്കൾ ഒരിക്കലും വിഷയത്തിൽ നിൽക്കുന്നില്ലല്ലോ ഷിനാദ് ബ്രദറെ ഷിനാദ് ബ്രദറെ താങ്കൾ താങ്കളുടെ മനസ്സിൽ വെക്കേണ്ടിയ ഒരു കാര്യം ഇത്രയുമേ ഉള്ളൂ ഈ ഈ സിറ്റുവേഷൻസ് എല്ലാം ഇതുപോലെ വരണം ഹദീസ് ഏതാണെങ്കിലും എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല ഒന്ന് മരിക്കുന്നതിന് ഒരു വർഷം മുൻപേ സെക്കൻഡ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്കുകൾക്ക് വിപരീതമായി അദ്ദേഹം തന്നെ കിബിലയ്ക്ക് നോക്കി മൂത്രം ഒഴിക്കുന്നു പിന്നെ എന്ത് കഥ ഉണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല താങ്കൾ എവിടുന്ന് വേണേലും കൊണ്ടുവന്നുള്ളൂ ഒന്ന് മരിക്കുന്നതിന് ഒരു വർഷം മുൻപേ മറ്റേത് അദ്ദേഹം പറയുന്നു കിബിലയ്ക്ക് നേരെ നോക്കി മൂത്രം ഒഴിക്കരുത് ഇനിയും അദ്ദേഹം തന്നെ കിബിലയ്ക്ക് നേരെ നോക്കി മൂത്രം ഒഴിക്കുന്നു ആ ഈ സിറ്റുവേഷൻ വിട്ടിട്ട് ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്ന് ഏത് ആ ഒഴിച്ചത് ടോയ്ലറ്റിലായിരുന്നു എന്നു ഐ മീൻ അത് സിറ്റുവേഷൻ കൊണ്ടുവരൂ ഓക്കെ ഞാൻ സിറ്റുവേഷൻ കൊണ്ടുവരാം അതിന്റെ ഹദീസും കൊണ്ടുവരാം ഓക്കെ 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 കട്ട വെയിറ്റിംഗ് ഇത്
എന്റെ ബ്രോ അല്ല ഇവിടെയുള്ള ആദ്യമാ ഹദീസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സംസാരം ഇവിടെ അങ്ങനെയാണ് ആദ്യം തെളിവ് പിന്നെ അല്ല ആ ഒരു മിനിറ്റ് ആദ്യം തെളിവ് താങ്കൾ ഒരു മിനിറ്റ് അല്ല രണ്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് അത് വന്ന് കൊറേ സമയമായി ഇവിടെ തരുന്നത് പിന്നെ അത് ഇതുവരെ ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് കൊണ്ടുവന്നോ താങ്കൾക്ക് ഞാൻ തന്നു ഒരു അതിനു മുമ്പ് രണ്ട് മിനിറ്റ് നാസറീൻ തന്നു എന്നിട്ട് താങ്കൾ പറഞ്ഞു പി എച്ച് ഡി പഠിക്കണമെങ്കിൽ പത്ത് റഫറൻസ് എങ്കിലും വേണം ക്രോസ് റഫറൻസ് വേണം ബിബ്ലിയോഗ്രഫി വേണം ഫുഡ് നോട്ട് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു താങ്കൾ ഫുഡ് നോട്ടും ബിബ്ലിയോഗ്രഫി വെയിറ്റ് ആ വായിച്ചോ താങ്ക് യു ഒന്നാമത്തെ വോളിയം പതിനൊന്നാമത്തെ ഹദീസ് അതില് ഞാന് ഞാൻ ഈ സംഭവം വായിക്കുന്നത് ഞാൻ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നാണ് വായിക്കുന്നത് ഞാൻ വായിക്കണ പുസ്തകം ഫസ്റ്റ് വോളിയം പതിനൊന്നാമത്തെ ഹരീസ് അത് ചെലപ്പോ നമ്പർ ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് മാറാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് അല്ല 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 ഷിനാദ് ബ്രദർ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് മർവാൻ അൽ അദ്ദേഹം പിന്നെ മൂത്രയ്ക്കുമ്പോ ഈ ഇബിൻ ഉമറിനോട് പറയാണ് അലൈസ കത് നുഹിയാൻ പ്രവാചകൻ അത് നിരോധിച്ചിട്ടില്ലേ എന്ന് പറയുമ്പം അത് നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് നിരോധിച്ചത് ഫിൽ ഫല ഈ തുറന്ന സ്ഥലത്താണ് പൈതാക്കാന ബൈനക്ക ഒബൈനൽ കിബിലത്തി ഷെയ്ഹു നിനക്കും നിന്റെ കിബിലക്കും ഇടയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു തടസ്സമുണ്ടെങ്കിൽ യസ്തുറുക്ക ഫലാബസ നിനക്ക് അത് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ കേട്ടില്ല ഇനി ഇനി ഒന്നും നിന്നേ ഇനി ഒന്നും നിന്നേ ഒന്ന് നിക്കൂ സഹോദരി ഷിനാദ് തെളിവ് വെച്ചു ഇനി ഷിനാദ് മിണ്ടരുത് ആ തെളിവിനെ ഒന്ന് പൊളി പൊളിച്ചു വരാൻ പാടും നാസ്റ്റർ ബ്രദർ ജെൻറ്റൽ ബ്രദർ ലീ സിസ്റ്റർ കുറച്ച് മുമ്പ് മൈക്ക് എടുക്കാം ലീ സിസ്റ്റർക്കും മൈക്ക് എടുക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി ഷിനാദ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഷിനാദ് മൈക്ക് എടുക്കാവു ഞാൻ നാസ്റ്റർ ബ്രദർ പ്ലീസ് സ്റ്റാർട്ട് ഓക്കെ 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 യാ ഷിനാദ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഈ സെയിം സിറ്റുവേഷൻ താങ്കൾക്ക് വേണ്ട സമയം തന്നു താങ്കൾ അത് ഹദീസ് താങ്കൾക്ക് വേണ്ട സമയം തന്നു താങ്കൾ സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നാസറീൻ ജെന്റൽ ബ്രദർ ലീ സിസ്റ്റർ എടുത്തോളാം പറഞ്ഞത് ഇനി ഷിനാദ് ഇവിടെ അല്ല ഡിഫൻസ് സ്ട്രക്ചർ ഒക്കെ തെളിവിനകത്ത് താങ്കൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ഡിഫൻസ് അല്ലേ ചെയ്യണത് ഈ തെളിവിനകത്ത് വേറെ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ഞാൻ പറയാം ഓക്കെ ഓക്കെ അതും കൂടി പറയാൻ അനുവദിച്ച താങ്ക്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അതില് ഇതിലിപ്പൊ തെളിവ് ഞാൻ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു കോൺ ഒരു ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നേരിട്ട് പ്രവാചകൻ ചെയ്തു എന്നല്ല പറയണത് മറിച്ച് ശിഷ്യനാണ് പറയുന്നത് അവിടെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പ്രവാചകൻ ചെയ്തത് ശിഷ്യ ശിഷ്യൻ മനസ്സിലാക്കിയത് പോലെയാണ് ഈ ശിഷ്യൻ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് ശിഷ്യൻ പറയുന്നത് സ്വാഭാവിക
ശിഷ്യന്മാർ പറയുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ സ്വീകരിക്കാം എന്ന് തന്നെയാണ് ഇസ്ലാമിക ലോകത്തിന്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് അത് അവർ പ്രവാചകനിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് അത് മതി തെളിവ് നമുക്ക് വേറൊരു തെളിവ് ആവശ്യമില്ല ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇബിനു മാജിയും ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ളത് കാരണം അവർ ശിഷ്യന്മാരിൽ നിന്നാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് അത് അവർ കൊണ്ടുവന്നു ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് കൊണ്ടുവന്നു ഹദീസ് കൊണ്ടുവന്നു കാരണം ഈ ഹദീസ് അദ്ദേഹം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇബിനാജ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ഇതും അതും കൂട്ടി വായിക്കുമ്പോൾ കാര്യം ശരിയാണെന്ന് മനസ്സിലായി അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നു ക്ലിയർ എന്താ കാരണവശാലും ഇടയ്ക്കറിയരുത് മിണ്ടാതിരിക്കുക ജനറൽ പ്രോ എടുക്കത് താങ്ക് യു രണ്ട് ഈ ഇൻസിഡന്റ് പക്ക അക്സെപ്റ്റബിൾ അല്ല എന്നുള്ളതിന് രണ്ട് തെളിവ് എന്നാ പിടിച്ചു ഒന്ന് മുഹമ്മദ് കിബിലയ്ക്ക് നേരെ കിടന്ന് മൂത്രമൊഴിച്ചത് മരിക്കുന്നതിന് ഒരു വർഷം മുമ്പാണ് അതായത് പുള്ളി അത് പറയുന്നത് ഈ ഇബിൻ ഉമർ ഈദ് ചെയ്ത ഇൻസിഡന്റുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല രണ്ട് ബന്ധമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരണം ഇപ്പൊ ഈ ഇൻസിഡന്റ് സമയത്ത് പുള്ളി അവിടെ ഇല്ല എപ്പോഴാണ് കിബിലയ്ക്ക് നേരെ തിരിഞ്ഞ് മൂത്രമൊഴിക്കുന്നത് പ്രോഹിബിറ്റ് ചെയ്തത് എന്ന് ഈ ഹദീസ് വെച്ചിട്ട് തെളിയിക്കാൻ പുള്ളിക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല രണ്ട് ഈ ഇൻസിഡന്റിൽ മുഹമ്മദ് ഇല്ലേ ഇല്ല മുഹമ്മദ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ഇൻസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് മൂത്രമൊഴിച്ചത് നമ്മൾ തെളിയിക്കുമ്പോൾ വേറൊരാൾ മൂത്രം ഒഴിക്കാതെ ഇരുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിൽ എന്താ അർത്ഥമുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ആ രണ്ട് വാദങ്ങളോട് കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ കൊണ്ടുവന്ന ഹദീസ് ശരിയാണെന്നും മുഹമ്മദ് കിബിലയ്ക്ക് നേരെ തിരിഞ്ഞ് മൂത്രം ഒഴിച്ചു എന്നും ശരിയാണെന്ന വാദത്തോടു കൂടെ ഞാൻ നിർത്തുന്നു ഇനി കൗണ്ടർ ആർഗ്യുമെന്റ് വന്ന ബാക്കി അല്ല ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുണ്ട് ഇദ്ദേഹം ഒരു എന്താ ഉമർ ചെയ്ത ഒരു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷനും ഇദ്ദേഹം സുനാൻ ഇബിൻ മാജയുടെ ഹദീസും കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കാനാണ് നോക്കുന്നത് അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം സുനാൻ ഇബിൻ മാജ രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമേ ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ സഹാബി അത് എഴുതി വെച്ചേനെ എന്ത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വൈരുദ്ധ്യം എഴുതി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല അവിടെ എന്തോ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം എന്തോ സുനൻ ഇബിൻ മാജയിൽ ജാബിർ എന്തോ നിവേദനം ചെയ്യുന്നേ ദ മെസ്സഞ്ചർ ഓഫ് അല്ല ഫോർബേഡ് ഫേസിംഗ് ദ കിബ്ല വെൻ യൂറിനേറ്റിംഗ് അതിന്റെ ഇടയിൽ അവ ജാബിർ ഇങ്ങനെ ഒന്നും എഴുതി വെക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെയും കിബ്ലയുടെയും ഇടയിൽ ഒരു ഒരു തുണിയുണ്ടായിരുന്നെന്നോ ഒരു മൃഗമുണ്ടായിരുന്നെന്നോ ഒരു ഒരു എന്തുവാ ചുമരുണ്ടായിരുന്നെന്നോ ഒന്നും രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല അദ്ദേഹം എന്തുവാ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ ഇസ് ബട്ട് ഐ സോ ഹിം വൺ ഇയർ ബിഫോർ ഹി ഡൈഡ് ഫേസിംഗ് ദ കിബ്ല വൈൽ യൂറിനേറ്റിംഗ് ഇനിയും ഇത് രണ്ടും ജെൻറ്റിൽ ബ്രദർ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരെണ്ണത്തിനകത്ത് മുഹമ്മദേ ഇല്ല ഇപ്പുറത്താണ് മുഹമ്മദ് ഉള്ളത് മുഹമ്മദ് ഉള്ളതിൽ എന്ന് വെച്ച് സംസാരിക്കൂ ഇദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്ന എന്തുവാ ഞാൻ മുഹമ്മദ് ഉള്ള ഒരു ഹദീത്ത് കൊണ്ടുവരാമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഈ ഹദീത്തിനകത്ത് മുഹമ്മദ് ഇല്ല ചുമ്മാ അത് രണ്ട് ഹദീസിനെ കൂട്ടി ചേർത്തിട്ട് ഇവരുടെ ആർഗ്യുമെന്റിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഇവർ ചിന്തിക്കാതെയാണ് ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് മുന്നിലോട്ട് വെക്കുമ്പോൾ കുറഞ്ഞ പക്ഷെ അതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എങ്കിലും ചിന്തിക്കണം ഇവർ എന്നെ ഇവിടെ പിടിക്കുമല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ചിന്ത എങ്കിലും മുന്നിലോട്ട് വരണ്ട ഇവർ അതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഈ ആ ഈ ഈ കൊണ്ടുവന്ന ഹദീസ് എന്തുവാണെങ്കിലും അതിനകത്ത് വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല സുനൻ അബുദാവൂദ് പതിനൊന്ന് അതിനകത്ത് വെക്കാൻ പറ്റത